தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் மஞ்சக்காமலை ஏன் வருகிறது அதற்கான காரணங்கள் என்ன அவற்றை எப்படி எல்லாம் தடுக்கலாம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் மனித உடலின் மிக முக்கிய உள் உறுப்பு கல்லீரலாகும் நமது உடலில் நடைபெறக்கூடிய வளர்சிதை மாற்றங்களின் அச்சுத்தன்மையை அகற்றுதல் செரிமானத்திற்கு தேவையான உயிர் வேதியியல் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் போன்ற முக்கியமான வேலைகளை செய்வது இந்த கல்லீரல் தான் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மூலமாக வரும் இரத்தத்தில் உள்ள புரதம் கொழுப்பு சர்க்கரை ஆகியவற்றை சீராக வைத்துக் கொள்ள உதவுவதும் இந்த உறுப்பு தான் நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளை விட இது தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கான காரணம் இது இழந்த திசுக்களை தானே மீட்டு உருவாக்கம் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பாதிப்புக்குள்ளானாலும் கூட தன் வேலைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான் இந்த கல்லீரலாகும் ஏறக்குறைய பாதி அளவு பாதிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் இதன் பாதிப்பை வெளியில் தெரிய வரும் அதுவும் ஒரு சில அறிகுறிகளின் மூலமாகவே தெரிய வரும் அதில் ஒரு முக்கியமான அறிகுறி தான் இந்த மஞ்சள் காமலை ஆகும் மஞ்சள் காமலையை பொறுத்தவரை கல்லீரல் ஒழுங்காக செயல்படாததால் ஏற்படக்கூடிய மஞ்சள் காமலை என்று ஒரு வகையும் கல்லீரலிருந்து பித்தம் வெளியேறாமல் தேங்கிவிடுவதால் வரக்கூடிய ஒரு மஞ்சள் காமலை என மொத்தம் இரண்டு வகைகளாக சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக கல்லீரலிலிருந்து பித்தமானது வெளியேறி பித்தப்பைக்கு சென்று சேர்ந்த பிறகு பித்த குழாய் வழியாக குடலுக்கு சென்று விட வேண்டும் அப்படி செல்லாமல் கல்லீரல் உள்ளேயே தேங்கிவிட்டால் மஞ்சள் காமாலை உண்டாகும் மேலும் பித்தப்பை கல் பித்தப்பை புற்றுநோய் பித்த குழாய் புற்றுநோய் கனைய புற்றுநோய் குடலில் முதற் பகுதியான டியோடினம் பகுதியில் புற்றுநோய் போன்ற பாதிப்புகளால் பித்தம் வெளியேறாமல் தேங்கிவிடும் அப்படி பாதிக்கப்படும் போதும் கூட இந்த மஞ்சள் காமாலை உண்டாகும் கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் செயல்படாமல் போன பிறகு வரக்கூடிய மஞ்சள் காமாலையை ஹெபடோ செல்லுலர் ஜான்டிஸ் என்று சொல்வார்கள் இவற்றை மெடிக்கல் ஜான்டிஸ் என்றும் அழைக்கலாம் பொதுவாக இது வருவதற்கான பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அவற்றில் முதலாவதாக ஹெபாட்டிட்டிஸ் வைரஸ் கிருமிகளின் பாதிப்பு மது அருந்தல் போன்ற காரணங்களால் இவை வருகின்றன சிலர் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நோக்கத்தில் பூச்சி மருந்து குடிப்பார்கள் அவர்களுக்கும் கூட இது வரலாம் மேலும் டிபி போன்ற பாதிப்புகளுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு கல்லீரல் பாதிப்படைந்தவர்களுக்கும் கூட இந்த வகையான காமாலை வரும் நம் நாட்டை பொறுத்தவரை வைரஸ் மது கொழுப்பு சார்ந்த ஈரல் நோய்கள் சில மாத்திரை மருந்துகளால் இந்த பாதிப்பு அதிகமாகவே ஏற்படுகிறது மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்டால் சிறுநீரானது மஞ்சள் நேரத்தில் வெளியேறும் அது மட்டுமல்லாமல் கண்களும் மஞ்சள் நேரத்தில் மாறும் மேலும் பாதிப்பானது அதிகமாகிவிட்டால் பித்தப்பை உப்புகள் அனைத்தும் தோல் படிந்து அரிப்பு உண்டாகும் இன்னும் சொல்ல போனால் மஞ்சள் காமலை குறித்து நம் மக்களிடத்தில் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால் ஹெபாட்டிட்டிஸ் வைரஸ் கிருமி தொற்றால் உருவாகக்கூடிய மஞ்சள் காமாலையால் அதிகமான மக்கள் உயிரிழக்கிறார்கள் இது போன்று இறக்கக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கையானது எய்ட்ஸ் பாதிப்பால் உயிரிழப்பவர்களை விட அதிகம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கும் மேலானவர்களுக்கு தங்களுக்கு பாதிப்பு இருப்பதே தெரியாமல் இருப்பது தான் இங்கே வருத்தத்துக்குரியது மேலும் மஞ்சள் காமலை பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய பலர் அதை அறியாமல் வெறும் உடல் சூடு தான் என்று கவனிக்காமல் இருந்து விடுகிறார்கள் வெயில் அல்லது உடல் சூட்டினால் சிறுநீர் மஞ்சளாக வேண்டுமானால் மாறலாம் அது ஒரு நாளில் சரியாகிவிடும் ஆனால் கண்கள் மஞ்சளாக மாறாது என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற அறிகுறிகள் தெரிந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றை மருத்துவர்கள் இரத்த பரிசோதனை மற்றும் அல்ட்ராசோனிக் பரிசோதனைகளின் மூலமாக கண்டறிந்து கொள்வார்கள் இரத்த பரிசோதனையின் மூலமாக பாதிப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது கல்லீரல் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் கண்டறியலாம் அது தவிர எந்த வகை என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஹெபாட்டிட்டிஸ் ஏ அல்லது இ வைரஸ் பாதிப்பால் உருவாகக்கூடிய மஞ்சள் காமாலையானது ஒரு வாரத்திலேயே சரியாகிவிடும் அவற்றிற்கு மாறாக சி வைரஸ் பாதிப்பு என்றால் குறைந்தது மூன்று மாதங்களாவது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டும் ஒருவேளை ஹெபாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸ் பாதிப்பு என்றால் ஒரு வருடத்திற்கு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சிலருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் கூட சாப்பிட வேண்டிய சூழலும் வரலாம் மது அருந்தியதால் உண்டான மஞ்சள் காமாலை என்றால் மது அருந்துவதை நிறுத்தினால் நான்கிலிருந்து ஆறு மாதத்துக்குள் அது சரியாகிவிடும் ஒருவேளை கொழுப்பு காரணமாக உருவான மஞ்சள் காமாலை என்றால் அதிக கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவுகளை தவிர்த்து உடற்பயிற்சி செய்தால் பாதிப்பை குறைக்க முடியும் கல்லீரலுக்கு தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும் ஆற்றல் இருக்கிறது இருந்தாலும் அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது மேலும் பாதிப்பை அதிகரிக்கக்கூடிய எந்த செயலும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் எனவே முறையான மருத்துவ வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் மஞ்சள் காமாலை பாதிப்பில் இருந்து நம்மை நாம் காத்துக் கொள்ளலாம் இதுவரை மஞ்சள் காமாலை பற்றிய முழு தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்டும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள